，请坐吧。你电话里跟我说有重要的事情要跟我谈，到底是什么事啊？哦，其实也不是什么重要的事情，我就是有一些问题没弄明白，我想跟您谈一下关于我在公司的事情。哦，有什么话你就直说吧。哦，是这样的，我董事长，董事长，一会儿你还要吃药，先吃点饭吧。先前的饭你说太油腻了。我又重做了，啊，不用了，我今天什么都不想吃。可是董事长，您一整天都没吃东西了。我今天胃口不好，吃不下啊，你也不用忙了。好吧。董事长，是因为前两天我们跑步，所以……哦，跟那件事情没关系，我可能是老毛病复发了吧。但是多少也要吃点东西啊。吃了东西才能吃药。哎呀，家里边的菜呢，太油腻了。我现在倒是非常想吃一碗面。想吃面？你喜欢吃什么面啊？一碗很特殊的面。我会做面，要不我帮您做一碗吧。你还会做面？啊，我还真没看出来。你会做什么面呢？是我们家祖传的手擀面，我们家的浇头和别家不一样。我保证，你要是吃过之后，天天都想吃。嗯，好啊，我今天还真要尝尝你的手艺。好，那我去给您做去。怎么样啊？是不喜欢吗？不喜欢就别勉强吃了。哦，啊、不是。哎，你刚才说这是祖传的手擀面，嗯，那这浇头是？是我妈发明的，我妈自己开了个面馆，她教我的。你妈妈？哎，那你爸爸是干什么的？我没有爸爸。哦，对不起。那你这成亲是、啊？我是跟我妈姓的。董事长，怎么了？哦哦，没什么
。那你喜欢吃吗？给个评价呗。啊，做的非常好。<笑>那你就多吃点。好，我吃。嗯。哎呀，董事长，你终于吃了，太好了，小姑娘。董事长喜欢吃你做的面，以后你就来司董家做事好了。哎呀，乐姨啊。你胡说什么呢？他可是我们顶峰的重要干部，怎么能成天到我们家来做面条呢？<笑>这样啊，我不知道，对不起啊。谁是重要干部？张总，平时我们家里没有什么客人，今天突然来了一个小贵客，你就这样跑来呀、啊？呃，我太太。董事长今天一天都没胃口，还好这位小姐来了，给董事长做了面，董事长这才吃了。哎呀，你想要吃面就跟我说一声嘛，打个电话给我，我马上回来给你做。嗯。对了，今天我找了医生问过，他说这件事情啊，咱们晚些时候再说啊。嗯。哦，那你们聊吧，我先回去了。你不是说有什么重要的事情要跟我谈吗？啊。也没什么大事儿，这样你先好好休息，改天再说吧。嗯，好吧。那我先走了。嗯。董事长，这面好吃，你就多吃点，锅里还有呢。张总，不用送了。董事长的家不是小员工可以随便来的，希望下不为例。我其实不用再解释了，以后做事之前先想想自己的身份，请吧。嗯、再见。不行，再这样下去太危险，说不定哪天肖汉和思静就会知道他的身份。对了，剑锋，是时候叫剑锋回来了。剑锋啊，是妈妈，是这样的，你得赶紧回来，你爸爸生病了，赶紧给学校请个假啊！哦，尽快的啊！嗯，拜拜。妈，哎，你怎么来了？哎，我叫女工去上班，你真的以为女工上班？我怎么上班了？办公桌都给我收走了，我坐哪上班？你就坐我办公室啊，就把东西搬进来就好了。嗯，算了吧，我才不要整天看你长冰块脸。你这嘀咕什么呢？没什么。哦，对了，我昨天去找了思董。你找他干嘛？我本来想跟他说思董的事情，但我看他身体不好，就没说。还好你没说，要是你说的话。你见你骂死我！好了，反正你就别管那么多，赶紧搬回来，后面事情我帮你解决就好了。哎，姐，傅先生来了。哎，还没吃吧？我刚好做了一点炸酱，我去帮你下碗面，你来尝尝。哎，妈，干嘛给他做？啊？来我家吃面可不是白吃的，那得付钱的。谁说我不付钱了？啊？哎，对了。我车就停在外头，赶紧去，帮我把车停好。哼，你干嘛指挥我啊？不去。你不是代驾吗？啊，林雨啊，那傅先生难得来一趟，你就去吧。妈，去吧。去吧，快点。
，去就去。我这个女儿脾气就是倔，不行你坐一下，我去下面啊。啊啊哎哎哎，等一下，怎么了？啊啊也是这样的，我知道陈玲她的身世，她是建宇的妹妹是吧？你这样看着，我是建宇告诉我的。因为他没有什么身世。嗯。嗯，那你不想说也没关系，反正我只是想知道他爸爸到底是谁。傅先生，这好像是我的家务事。对，那是你们家的家务事。那只是我跟建宇是好多年的好哥们了，我也是关心他们，担心他们，你知道吗？现在他们兄妹俩闹矛盾了。建宇和凌云有什么矛盾？这他一直觉得。就是他跟凌云是同母异父的兄妹，然后他看着就觉得不是太爽，他想要把陈凌云赶离开顶峰嘛。哎，但是你放心，我可以保证，我一定会想尽所有的办法把他留在顶峰的。就让凌云离开顶峰吧。为什么呀？因为，总之，如果可以。凌云就不要留在顶峰了。那只是你能不能告诉我，到底他爸爸是谁呢？他没有爸爸，他是……他是什么？傅先生，我看你还是快走吧，一会凌云要回来，听到这些不好。不是阿迪，这。到底把我车停哪了？让我找到我车，看我怎么对付。你怎么在这儿？你又来找林明？不是我怎么在这儿，跟你有什么关系？你找不找他，没有必要向你报告吧？毫无理由的就把下属赶出公司。这就是你们顶峰的做事风格吗？好，这陈凌云被辞退的事儿，我会自己去处理。但是不管怎么样，这也是我们顶峰公司的事儿，好像他的去留跟任何外人都没有任何关系。啊，我知道你跟他的关系特别好，但我劝你啊，我把工作牵扯到个人的感情上面就好了。傅一泽，你说的对。我是带有个人感情，那是因为我比你们任何一个人都要了解凌云。他从来不抱怨什么，无论是工作还是学习，他都会全力以赴。他从小跟陈阿姨相依为命，吃过很多苦。我不允许任何人欺负他。你刚刚说他跟陈阿姨相依为命，那他爸爸呢？凌云是陈阿姨一个人抚养长大的，他爸爸从来没有出现过。陈阿姨没有提起。哎，你知不知道他爸是谁啊？我怎么知道？不过我听我爸爸说过，陈阿姨在离婚前就已经怀上凌云。你说什么？凌云是我同母同父的妹妹？这事是曲荣他告诉我的。他说凌云她是陈阿姨手抚养到大，而且陈阿姨之后也没有再婚。也没有提到过他父亲的事儿，可我看到的那男人，先别管那个男人了、啊，现在你得赶紧去想想，到底四总跟陈阿姨他们到底是什么时候离婚的？什么意思、啊？你看，这上面有凌云他的出生日期。到底跟他们离婚的时间能不能吻合？让我想想，他们离婚好像是在七八月
，意思就是说，离婚七八个月以后，凌云就出生了。那这么说，那就是之前他已经……你别胡说了，我妈跟我爸在一起的时候，不可能有别的男人。那就对了。那这么说，凌云她真有可能就是你的亲妹妹。是我妹妹，林云是我亲妹妹。哎，我是说有可能，你是不是该去找陈阿姨去问清楚啊？谢了妈，静雨，静雨，你怎么来了？你告诉我，林云是不是我的亲妹妹？林云，你们都是妈亲生的。凌云当然是你的妹妹。那我之前看到那个男人呢？他是凌云的爸爸吗？建宇，你不要瞎猜。曲明阳他是妈后来才认识的人。那除了那个姓曲的以外，你还有别的男人吗？建宇，你是把妈想成什么样的女人啊？那你告诉我。你和爸爸离婚的时候，是不是就怀着林云？青云，你今天来，你就是来质问妈这些吗？青云，难道难道你一点都不想看看妈妈？二十多年了，我每天晚上都在想，我在想妈妈为什么要离开。如果林云是我的妹妹，你是不可能离开的。妈，你到底经历了什么？你都告诉我。金玉，妈对不起你，妈对不起你。如果你真觉得对不起我。就坦白的告诉我，林云是不是你和爸爸的孩子？林云，她是你的亲妹妹。因为她是我亲妹妹，妈，对不起你，对不起你，妈，你当初为什么要和爸爸离婚？婚都已经离了，而且他也娶了张丽丽。这些都已经不重要了，建宇，请你答应妈一件事，千万不要告诉你爸，凌云就是他的孩子。妈现在唯一可以依靠的，也只有凌云了。还有我呀，妈，我找了你二十多年了，我现在才找到。难道你还打算丢下我？不，妈想你想了二十年，怎么可能把你丢下呢？你是哥哥，你要保护妹妹，你就千万不要告诉凌云他是谁，好吗？
月月啊，今天怎么想着有时间陪爸爸说说话呀？嗨，最近工作不都太忙了吗？难得今天有时间陪爸爸聊聊天。呃，是啊，你看我们父子俩，我在家的时候呢，你在加班，呵呵甚至连你几点钟回的家我都不知道。哎，最近天都的项目辛苦你了，爸，你放心吧，我一定会把天都项目给做好的。有小兰和一泽帮着你，再有缔结这个合作伙伴，我能不放心吗？哎，对了。听说陈凌云在天都项目里边表现的很优秀啊。是啊，那个女孩确实很优秀。爸，你看，咱们爷俩也好久没一块吃过饭了，难得我今天有空，让我尽尽孝，陪陪你。爸爸最近胃不太舒服，你自己去吧。爸，身体是革命的本钱。再说了，你最近又在服药。我听说有家面馆不错，好吃又特别，要不要我带你去尝尝？面馆，成家面馆。嗯，走吧，爸。嗯，好。就来两碗你们这儿的招牌面吧。招牌面，好嘞，你等会儿啊。两碗招牌面。怎么他在这儿？妈呢？先生，怎么了？想什么呢？啊，没事儿。面来了。这是您的，谢谢。好，谢谢。请慢用啊。好。哎，老板啊，你怎么会做这碗面呢？好，这是我们祖传的。哎，这个焦油，跟别的店可不一样，你尝尝就知道了。啊，好，谢谢。慢吃啊。你就这么不想见我吗？见又怎么样？不见又怎么样？一别二十多年，你就没什么话对我说吗？该说的、该做的，都已经说了，还有什么好说的？没想到
，你和我居然生分到这个地步，陈远，你可真够狠的。生分？当初你跟我签离婚协议书的时候，不就已经是这样的结局了吗？那我想知道，刚才那个男人他到底是什么人？这是我的事情，我凭什么要告诉你？凭什么？啊！凭我私下暗跟你离婚，三年后我才再婚。我想知道我的前妻是不是和我一样，还是离开我之后很快就去找了别的男人？你到底要羞辱我到什么程度，你才满意？我羞辱你？啊，陈月，我们两个之间到底是谁在羞辱谁呀、啊？你到底凭什么这样跟我说话？你把我当成什么人呢、啊？我把你当了什么了，陈远？当年我是那么的呵护你，那么珍惜你，那么爱你。你自己说，我把你当成什么了？那些都是过去的事情，我不想再去想。我现在生活的很平静，我不希望你来打扰我的生活。你真是这么想的？是的。我不希望你再影响我以后的生活。我明白了，我多年解不开的心结，我现在全明白了。你是不是不舒服？要不，金玉啊，你今天真不应该带爸去那儿啊！对不起，我知道我这么做很唐突。那天我见到妈妈的时候，我也无法接受。可是，她毕竟是我的亲生母亲，她不配。他除了生下你、啊，根本就没有尽到一个做妈妈的责任。爸，我明白你的感受，可是你有没有想过，妈当年离开的时候，她是有苦衷的。苦衷？当年顶风兵临破产。她抛下了自己的丈夫和孩子，跟另外一个男人在一起，这就是她的苦衷。爸，你误会了。妈离开以后就没有再婚，那个男人只是邻居，妈到现在还是一个人。建宇，你说的都是真的。真的。而且，还有一件事情我要告诉你。妈当年离开的时候，怀了身孕，而且那个孩子，你还见过？我的孩子，我还见过。那，你的意思是，你妈妈当年离开我的时候，已经怀孕了？那她是谁呀、啊？你知道不知道？哎，建宇啊，要是知道的话，你赶紧告诉爸爸。就是我们公司新来的那个法务特助，昌凌云。你要是不相信的话，可以去做 DNA 的检测。爸，你没事吧？爸
你没事吧？没事。建宇啊，你刚才说的都是真的吗？都是真的吧？你要是不相信的话，要不然咱们……我信。哎，那你说？当年你妈妈既然她身怀有孕，她为什么还要离开我呢？这也是我疑惑的地方。我总觉得有其他的原因。嗯。但是爸，不管怎么样，你要是相信林云是你的女儿，她从小跟着妈吃了不少的苦，我们应该尽力的去弥补她。是林云的亲生父亲吧？林云他知道吗？我还没有告诉林云。他到底做了什么，把你伤得这么深？都已经过去了。我以为我这一辈子我再也不会见到他。这该来的，终究会来。林云和建宇是你的孩子，也是他的孩子，你想避，是避不开的。我承认，我没有做错什么事情，我问心无愧。我只是，我只是担心林云他。林云他已经长大了，而且非常懂事，他会体谅你的。你就放宽心吧，明儿。有件事情我要麻烦你。什么事？你说。你千万不要告诉凌云，他爸爸来过的事。我是不会说的。可是你想过没有？这件事，凌云他早晚会知道。与其让他自己知道。不如由你来告诉他。董事长，您要的资料。啊，好，我忙去吧。查陈凌云是什么意思？我今天有点累了，有些事儿，咱们晚些再聊。不行，我现在就要知道，我现在就要你给我一个解释。你今天到底是怎么了嘛？啊，怎么这么就不合理了？
你是不是知道什么了？还是早就知道了？我知道什么呀？那你怎么关心凌云的事干什么？哎，是你在关心她吧？我的丈夫对着年轻女人们过分关心，身为妻子的我想要知道，难道有错吗？行了。你别瞎猜了，我跟凌云不是你想象的那样，不是我想象的那样，那又是怎样？凌云是我跟陈月的女儿。女儿，你是怎么知道的？我也是意外才知道的。当年陈月跟我离婚的时候。我不知道她已经怀上了凌云，阴差阳错我才碰到了她，所以所以你就去见了陈玉，你们都已经离婚了，你还去找她做什么？哎，你忘了当初是她离开你的？这些我都记得，但是凌云是我的女儿啊，是我思萧汉的孩子，是又怎么样？哎，你不会是想告诉我，你准备接陈凌云回思家吧？没错。我正是这个意思。我要把凌云名正言顺的接回私家。死小孩，你会不会太过分了？我为你为顶峰付出了这么多年，你现在问都不问一声就要把陈云带回家，你把我当成什么了？一码事归一码事啊，你不要混为一谈。好歹我是你的妻子啊，你就这么不顾及我的感受？那陈月有什么好？你就这么重视她的女儿？你别忘了，当年是我陪你度过顶峰危机的，我为你生了剑锋，为你丈夫剑雨，这都是我，是我。李丽啊，李丽，这些我都记得，我从来也没忘记过。好，那如果说我永远不会接受陈凌云呢？你你都可以接受建宇，你为什么就不能接受凌云呢？啊？就因为我已经接受了司建宇一个人了，我没那么大的心胸再去接受另外一个人。我要一个完完全全属于我的家，而不是时时刻刻有陈月的影子。小海，我从来没有求过你，就这一次。我求求你行不行，丽丽啊，我亏欠凌云的太多了，我缺席了二十多年的父爱，今后的日子呢，我要用我的全力来尽到作为一个父亲的职责。丽丽，请你理解我，好吗？不理解，我也永远不会接受，司小海。太过分！哎，玲玲，玲玲。怎么搞的？这眼皮一直跳嘛，是不是最近太累了？要不咱们今天早点打烊回去休息吧？啊，也好。嗯，来，我来吧，你休息一会儿。嗯，辛苦了。张总，你都已经离开这么久了，你为什么还要回来？为什么要出现在这里？还带了一个女儿回来，还把她带到司孝汉的面前，你到底安着什么心？你今天来就是要跟我讲这些吗？我告诉你，我什么都没有做，你什么都没做，那为什么司孝汉知道她的存在？你到底在说什么？哼，事情都已经到了这个地步了，你还说你不知道？我知道什么？妈，他到底在说什么
碧云，你先出去。你是不是有什么事情瞒着我？凌云，你听妈的话，你先出去，先出去。不，我不出去。陈玉，你自己不敢告诉你女儿，偏偏跑去告诉了思香。我真不知道你的心思原来这么的深呢，你跟司建宇还真是亲生母子呢，一样的阳奉阴违，一样的龌龊下贱，你别太过分了，我不许你这样说我的孩子。天气凉，我身体还没恢复好，早点回房休息吧。我没事儿啊，你先去睡吧。爸，就有一件事情我要告诉你，阿姨去找过妈妈了。她去干嘛？那你妈她？我想，妈妈和妹妹一定受了委屈。黎黎的脾气啊，我是知道的，她那儿我去说。那这样说来，凌云知道我是他的父亲了。嗯，爸，那以后我们该怎么处理啊？这个女儿，我必须认。你让我想想，让我想想。对不起啊，我不应该在你身体不好的时候跟你说这些，惹得你心烦。这个不能怪你。自从你妈离开这个家，我这个心结一直都在。现在说出来了，心里反倒好受了。当年，妈妈为什么要离开？我怎么一点印象都没有？那个时候，你才五岁，不记得是正常的。那一年，顶峰的合约方片面解约，公司的资金链断裂，濒临破产，爸爸被人四处逼债，我就到处融资，想救回顶峰。就在这个时候，你妈她留下了个信封，离开了我们，从此再也没有出现过。信封？你没有离婚协议书吗？一份签了名的离婚协议书，除此之外，还有一封信。他说他无法忍受如此之大的公司破产压力，所以提出了离婚。建宇啊，你妈妈她真是一个非常非常好的女人，她温柔、贤淑、善解人意。正因为这点，爸爸至今都没有想通，他为什么要离开我，离开这个家。爸，不管妈妈当年怎么样。凌云他都是无辜的，他从小吃了这么多的苦，这些本来不应该是他面对的。是啊，我们亏欠凌云的太多了。两位行慢用，找我有什么事，说吧。林云，别叫我四总。你知道那件事了吧？你是我的亲妹妹，跟哥哥
，别那么陌生好吗？之前你要辞退我，也是跟这件事情有关系。是，但也不全是。OK， 哥哥给你道歉，对不起，是我误会了。我以为。我以为你是曲明阳的女儿。徐叔叔一直很喜欢妈妈，但是妈妈没有接受他。我知道，这些事情我都知道，包括张黎黎去家的事情我也知道。他简直太过分了！我没想到事情会变成这样，让你和妈妈受委屈了。不过你放心，你相信哥哥，不管谁作弄，我一定会让你名正言顺的回到私家。如果我说我不愿意回去呢？林雨，为什么？你不用担心什么。虽然爸爸没有原谅妈妈，可是他是很珍惜你的。爸不原谅妈，是他亲口自己说的吗？他有什么资格这么说？明明该检讨、该自责的人是他。你怎么能这么说爸爸呢？当年是妈什么话都不说没就走啊？你知道爸爸有多痛苦吗？你知道那么多人他是怎么过来的吗？难道妈妈不是吗？这么多年来，我只要问起关于爸爸的事情，妈妈总是默默的掉眼泪。她的伤心，她的难过，你们有谁关心过？妈妈被毁掉的是她的人生，你们有什么资格指责她？就算妈妈她伤心，她难过，可是当年是她主动提出离婚的，是她抛弃了家庭，抛弃了幸福。你说什么？明明是爸爸提出离婚的。你怎么能让妈妈独自承受这么大的委屈呢 ？OK， 林雨，我知道，我知道你很维护妈妈，可是你也不能扭曲事实，对不对？到底是谁在扭曲事实？我想这中间肯定有什么误会。不管有什么误会，我都不希望你爸爸再来打扰妈妈的生活。也请你转告他，我可以承认他是我爸爸这个事实，但是我永远都不会接受他，更不会回到私家去。林云，司建明，你太冲动了。刚刚为什么要和林云争？现在你最大的敌人是张黎黎，爸爸对林云那么亏欠，肯定想尽办法补偿林云。所以他一定能帮到你，为什么还要和他争执？来喽！小心看。没事。来，妈，你坐。哎呀，你看看，让你别进去忙嘛！你看这里都是油，怎么办？哎，没事儿，妈。来，尝尝我给你做的面。嗯。小时候，张丽丽不给我做饭吃，我就自己学着做面条。妈，我发现我做面条是有遗传的。他不给你饭吃，你爸知道吗？嗨，一顿两顿的，也饿不死我。是妈对不起你，妈，您别这么说。其实该说对不起的人是我，我之前误会你跟曲叔叔的关系，错怪了你，还牵动了凌云。妈，你别怪我好不好？我不会怪你，你做什么妈都不会怪你。怎么了，妈？我怕凌云，她不肯原谅我。毕竟之前我对她的态度实在太差了。你们之前相处一直好好的，但是凌云啊，她就是一个直肠子，你哄哄她应该就没事了。
吗？嗯，其实我觉得我们母子三个人的性格还挺像的。我好不容易找到了妈妈，又多了一个妹妹，我真的好开心。妈，以后有时间我就来看你，好不好？当然好啊。你公司的事情这么忙，那又算什么？如果可以的话，我都不想去工作了。我想在面馆陪着妈妈。哎，只是，只是什么？只是，我不想便宜那个江黎黎。如果我不在公司的话，他肯定会抢走顶峰的。抢走就抢走。只要我们三个人能够开开心心、快快乐乐的在一起，这比什么都重要。嗯，妈，你说的没错，但是我还是不甘心。顶峰是爸爸辛辛苦苦二十年撑到现在，凭什么落在张黎黎手里面？我受了二十几年的委屈也就算了，妈。你辛辛苦苦这么久，也应该享享清福。还有凌云也是，他那么辛苦的工作挣钱是为什么？我也希望他能够开心快乐每一天。妈，你说对不对？你说的都对。可是妈，好像什么都不会。妈，你什么都不用管，交给我来就好了。只是，我希望你能够劝劝林雨，在公司的时候多帮帮我。她是你亲妹妹，她本来就应该帮你啊。还有，我希望林雨能够认爸爸。其实我能感觉到，爸爸对凌云，他是有愧疚的。如果凌云肯认爸爸的话，以后我在公司对付张黎黎，我把握就大很多了。可是，妈，你不认爸爸，我不说什么了。但是你想想，凌云，他身上流着爸的血，你总不能让他一直这样单亲下去吧？再说了，如果他和爸的矛盾不解开的话，我在公司也挺为难的。哎，林云，她从小就是主观意识很强的女孩子，个性又倔。哎，这样吧，我劝劝她，但是最后拿主意的还是她自己。嗯，妈，李云这么孝顺，他一定会听你的话。哎，行了，咱先不说这个，面都凉了。哎，吃，乖儿子给你做的面。谢思董，你叫我什么？思董。这个房间里，现在只有我们两个人。你可以叫我爸爸的。当然，一时改口也不容易。但是你心里要清楚，我是你爸爸。我真是没想到，啊。你居然是我的女儿啊！这二十年，你受苦了。我没吃什么苦，吃苦的是妈妈。好了，过去的事情我们不再提了。
，从今天开始，你就是我孙小汉的女儿。我要把这二十年亏欠你的父爱，十倍、百倍的补偿给你。陈月这个人呐、啊，什么都好，就是脾气犟。既然早知道他已经怀上你了，就应该告诉我呀，否则我们也不会分别二十年的。你是在责怪妈妈吗？我心疼的是你。你不是说之前的事情不要再提了吗？好吧，过去的事情咱们不再提了。这样。要不要爸爸陪你四处逛逛？或者是你想去国外旅游的话，尽管说出来，爸爸一定满足你。这些都不用了。我今天来只是想跟你说一件事，我希望我以后是凭自己的能力在顶峰工作，不需要任何特权和优待。你还是不肯原谅爸爸。其实我昨天。已经向副总辞职了，但是我想来想去，还是决定留下来。我只希望你能答应我这个要求，你能答应吗？好吧，爸爸答应你。我心里很清楚，要你接受我不是一朝一夕的事情，但是只要我们父女有机会相处。你一定会体谅到，爸爸是真心想补偿你的。这些事情以后再说吧。没别的事的话，我先去工作了。丽丽。拥抱吧，爸爸这一辈子没有抱过自己的女儿好感人的场面啊！看来我来的不是时候啊。小海，你也太着急了吧？还不知道是不是自己的女儿呢就报上了，万一要不是呢？张总说的有道理，要不这样吧，我们去做个 DNA 鉴定，好吗？不用。你就是我的女儿，这点我敢肯定。可是张总，好像有不同的看法。那是开玩笑的，雷云，我第一次见到你就特别喜欢你，没想到竟然还是一家人呢。啊，对了，你叫肖汉爸爸的话，那你是不是也该叫我一声妈呀？张总可真会开玩笑啊，不好意思。我只有一个妈，爸，我去工作了。这就是你认的女儿啊，没大没小的，你该好好管她了吧？什么叫认的？那就是我的女儿。丽丽啊，你也这把岁数了啊，不要整天的跟小辈斗来斗去的，一点涵养都没有。我可告诉你啊，以后不许针对林云，听到了没有？我哪有这个闲工夫
，没有就好。这是我的办公室吗？满意吗？有什么要求就告诉我。我还是在原来的格子间办公吧，这里可是副总裁办公室。只要你点头，你也可以当副总裁。司总，你不用这样。你还叫我司总，是不是还在怪我？不是的，我只是觉得我还是我，我还是原来的程凌云，我还要在原来的那个天都项目组。我不希望有任何改变。如果是这样，我宁愿离开。好，听你的，都不改变。不过，你对我的称呼，是不是要改一改？称呼？我知道，你不肯认爸妈。不过我这个哥哥，你不至于不认我吧？哥。哥以前做的不对的地方，你不要生我的气。我没有生你的气，我只是希望你有时间了多看看妈妈，她真的很挂念你。我会好好孝顺妈妈的，也会好好的照顾你。我们是一家人嘛，对不对？对，我们是一家人。不过，你要防着张黎黎，我怕她会针对你。你放心吧，我一定不会让他抓到把柄的。喂，一泽，太好了，那咱们中午一块吃个饭吧，我带林云一起过来。行，好。一泽和银行那边也谈妥了，中午一起吃个饭吧。对了，你还是和以前一样，多和一泽沟通沟通。啊，算了，还是你们俩去吧。我行了，听哥的话，走这个人呢，出了名的爱迟到。今天啊，咱俩一玩家啊，哎，这样，陪爸爸逛逛商场，好吗？走。行吧。帮忙，帮我挑几块表，啊！您看看这块。哎，对了，你也学习啊？你要不要看看这款的表？女表，来拿出来给他看看。前头那三款，哎，都拿出来。来，给我一块。啊！来，真的不用了，是太贵重了。这样吧，把一二三这六块都给我包上吧，还有这块男表一起包上啊。好的。来，儿啊，看看，爸爸戴这副眼镜，帅不帅？啊？
都不送了，行吗？喜欢这款？真的不用。我觉得都很合适你，这样好吧？哎，小姐，来，把这两个包都给我包上啊！好的，您稍等。嗯。哎，看看，还喜欢什么？买点啊。够了。进去看看，你在外边等一下啊。自己选选啊，嗯，哎，我觉得这件蛮不错的啊，哎，这合适你的肤色啊，哎呦，拿上拿上，我看，哎，这件黄色也不错，这可以搭，这两件可以搭在一块。歇一会儿，走吧。哦，小张，你先把车开上来。你心里是不是一直不肯原谅我，对吧？我做了那么多年的生意，我见的人多了，我自己的女儿心里边想什么，我还能看不出来吗？有些事情
，不可能当做不在意。这个我明白，但是你就打算一直这样跟我相处下去吗？嗯。哎哎，摔疼了吗？啊，哎，快起来，来，爷爷抱你起来。哎呀，摔疼了吗？啊。我要慢点啊！来，给你娃娃啊！<笑>你爸爸妈妈呢？小明。哦，好吧，找爸爸妈妈去吧啊！谢谢爷爷。乖。<笑>嗯、当初，我要是早知道陈云已经怀上你的话，我说什么都不会让他离开我。过去的事情就不要再提了。这个我知道，可是那些没有发生的事情。丽丽啊，你知道吗？当我知道你是我女儿的时候，我想了很多很多。我一直在想，我到底错过了什么？我错过了为你买第一套花裙子，我错过了为你手忙脚乱的去发小便，我错过了看见那些臭小子把女朋友做的心酸，我错过了。收到了女儿高等大学录取通知书的字号，我错过了女儿成人之后的第一个，我错过了作为一个父亲二十多年的快乐时光。不止这些，你错过了我站在家门口。等待爸爸回来的目光，错过了我和妈妈被房东赶出来，四处搬迁时对爸爸的渴望，你还错过了有个父亲在爱我时，我期盼的流下来的泪水。更加错过了我心里留下那个专属于父亲的位置。是啊，都错过了，所以我还是希望你能够原谅爸爸，原谅我好吗？我不想再失去你以后的日子。爸爸想牵着你的手走进教堂，亲手把你托付给另一个爱人的爱人。我会警告他，如果他不能好好珍惜你的话，我会拼尽全力的去报复他，报复他。我要看你一天天的成长，看着你有自己的孩子，我要用。我余下的生命来弥补我所有的错，让我想你真正的父亲，永远住进你的心里。
接受我吧，接受我这个爸爸，好吗